es la primera vez que vengo a Brasil y para encontrarme con todas las personas de la renovación carismática católica. Porque el Papa desde hace tres años ha tenido mucho interés en promover el movimiento carismático por todo el mundo. El Papa cree que este es un momento muy importante en la historia de la Iglesia cuando la, el Espíritu Santo nos está pidiendo a todos nosotros de vivir lo que son los dones del Espíritu Santo en la realidad de nuestras vidas todos los días. Entonces, ha comenzado esta organización de servicio que se llama CARIS. Y CARIS es, no es una organización o un organismo que está encargado de toda la renovación carismática, porque la renovación carismática es una corriente de gracia que fluye por todo el mundo. Y no hay ninguna organización que se pueda identificar exclusivamente con la renovación. Este tiene que ser solamente cada cristiano, cada persona que bautizado, que ha recibido el bautismo en el, en el Espíritu Santo. Y es importante que todos los, que este movimiento, que ya lleva tantos años por todo el mundo, es excepcionalmente aquí en Brasil, donde hay más de 800 comunidades de, de la renovación carismática. Y es un momento cuando Brasil puede enseñar a todo el mundo cómo se vive realmente la vida cristiana todos los días. Ciertamente no es para todo el mundo y ni todos. Y no es que queremos, que, pero queremos que todos los que estamos en este camino hacemos el esfuerzo de unirnos con todos los demás católicos cristianos, porque no es necesariamente no es necesario ser católico, con todos los demás cristianos por todo el mundo. Este es lo que hace Caras. Es un organismo que prepara y ayuda en la preparación y en la formación de la vida cristiana. Y es una especie de organización que también un servicio para todas las comunidades representadas en la, eh, en la renovación carismática. Y yo he venido a explicar a la gente y a explicar a los obispos lo que es. Y necesito la oración de todos ustedes y la inspiración también del Espíritu Santo para, para, para poder hacerlo. Gracias.